Tira un sospiro di sollievo il sindaco di Roseto Sabatino di Girolamo dopo l'inizio dei lavori di messa in sicurezza dell'alveo e degli argini del fiume Tordino. Lavori che vanno avanti speditamente anche se a dire il vero erano stati annunciati quattro anni fa. Il governo regionale allora presieduto da Luciano D'Affonso aveva messo in campo fondi importanti per un intervento che interessa 1700 metri di asta fluviale partendo dal tratto in coincidenza col ponte della statale adriatica proseguendo poi verso l'interno. La vecchia amministrazione regionale deliberò eh, oltre 1.200.000 euro di contributo per appunto, la messa in sicurezza delle sponde del Tordino rispetto al pericolo di esondazioni. Questi lavori hanno, finalmente sono stati cantierati, sono ormai a metà dell'opera e eh, la frazione di Colonia Spiaggia può tirare quindi un sospiro di sollievo. Probabilmente i lavori, dalle informazioni che ho avuto dal genio civile, addirittura si completeranno prima di Ferragosto, se Dio vuole, e quindi anche di, a fronte di piogge autunnali la frazione di Colonia Spiaggia dovrebbe essere più in sicurezza. Nel 2011 le maggiori criticità manifestate dal fiume Tordino con l'esondazione in più punti a seguito di un'importante piena che aveva oltretutto spazzato via terreni coltivati. Il progetto prevede la ricostruzione degli argini e in due punti specifici il consolidamento con la sistemazione delle gabbionate. Il sindaco di Girolamo ha sottolineato poi come la precedente amministrazione regionale abbia messo in campo un investimento per Roseto che va anche oltre il progetto di messa in sicurezza idraulica del Tordino. Un investimento regionale che fa parte di quell'attenzione che la vecchia giunta ebbe verso le necessità di Roseto che mh, ha, trovato, ha trovato espressione anche in, altri, in altre operazioni sapete che la vecchia amministrazione regionale ci ha ceduto il Lido La Lucciola dopo decenni, la vecchia amministrazione regionale ci ha dato eh, lo IAT, la vecchia amministrazione regionale ci ha finanziato il Pontile, la ristrutturazione del Pontile per cui stiamo redigendo il progetto definitivo, eh, ha fatto una legge sull'autoporto che invece deve trovare ancora attuazione su cui sto eh, sollecitando il nuovo assessore di Annunzis per mandarla avanti.